السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی صبح ہی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حجت الاسلام امام غزالی علیہ الرحمہ کا ایک فتویٰ ہے جسے یہ بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ یزید کے حق میں ہے اور امام غزالی تو آپ کے اتنے بڑے امام ہیں اور آپ تصوف میں بھی ان کو اتنا مانتے ہیں انہوں نے بھی یزید کی مذمت نہیں کی اور ذاکر نائک نے اسی فتوے کو جو ہے وہ غلط رنگ دیتے ہوئے کہا کہ بھائی مجھ پر فتویٰ لگاتے ہو پہلے یہی فتویٰ امام غزالی پر بھی لگاؤ تو آئیے ذرا ایک نظر دیکھتے ہیں کہ وہ امام غزالی کا فتویٰ کیا ہے جس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں احیاء العلوم کھولیے جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو بائیس اور اس پر آپ کو مل جائے گا کہ امام غزالی کا جو فتویٰ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل اور آپ کے قتل کا حکم دینے والے پر اللہ کی لانت ہو ایسا کہنا جائز ہے ہم کہتے ہیں امام غزالی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ آپ علیہ السلام کا قاتل اگر توبہ کر کے مرا ہے تو اس پر خدا کی لانت نہ ہو کیونکہ یہ ایک احتمال ہے کہ شاید اس نے توبہ کر لی ہو یہ فتویٰ ہے اب اس کو ذرا دیکھتے ہیں امام غزالی کے فتوے سے جو باتیں اخذ کی ہیں کہ بھئی پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ امام حسین کا قتل ناحق تھا قتل کرنا ان کا کیا تھا نا حق تھا لہذا ثابت ہوا کہ نا حق قتل کرنے والے یزید اور یزیدی ظالم اور قاتل تھے ورنہ قاتل پر خدا کی لانت جائز ہو نہ ہوتی کیونکہ قتل کیا نا ایک ایک شخص کا قتل کیا جو معصوم تھا معصوم ان سینس کے اس کو نا حق قتل کیا ویسے بطور جو اصطلاح ہے معصوم وہ تو انبیاء کے لیے خاص ہے اچھا اب دوسری بات جو فتوے سے آتی ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کی قید لگائی گئی امام غزالی کی کمال تقوی کی ایک دلیل ہے کہ آپ نے توبہ کی قید لگائی کہ شاید اگر اس پر ثبوت کسی کے پاس کوئی نہیں ہے کسی کتاب میں کسی کے پاس اس پر کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس نے توبہ کی تیسری بات یہ کہ آپ نے پورے فتوے میں مارکہ کربلا کو سیاسی جنگ قرار نہیں دیا جیسے یہ لوگ قرار دیتے ہیں چوتھی چیز آپ نے پورے فتوے میں یزید کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہا جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں پانچویں چیز یزید اور قاتلان حسین کی توبہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے لہٰذا امام غزالی کے فتوے کے مطابق امام حسین کے قاتل اور آپ کے قتل کا حکم دینے والے پر اللہ کی لانت ہو یہ نہیں کہا کہ اللہ کی لانت نہ ہو کہ اگر وہ تائب ہو گئے تو خدا کی لانت نہ ہو کیونکہ یہ ایک شاید شبہ ہے ہو گئے وہ شاید اللہ بہتر جانتا ہے لیکن بظاہر جو فتویٰ ہے اس کو نہیں لینا اور اس میں اپنا رنگ ڈالنا اور کہنا کہ امام غزالی نے بھی یوں کہا ہے یہ سراسر امام غزالی پر جھوٹ باندھنا ہے ایک بڑی لمبی فہرست ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کبھی شاید انہی دنوں میں شیئر کر لوں کہ اس شخص کے اوپر پھر اہل علم کی کیا رائے ہے اہل علم کی اس کے اوپر کیا رائے ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے نا بس یہ امام غزالی امام غزالی کرتے رہتے ہیں یہ بھی تو ہم دیکھیں نا کہ باقی اہل علم جو ہے جیت تابعین جو ہے ان کی نظر میں یزید کی کیا حیثیت ہے یہ بھی تو دیکھیں نا پھر یزید احادیث کی روشنی میں اس میں بھی علماء نے حدیثیں جمع کی ہیں حوالے کے ساتھ بتاؤں گا آپ کو محدثین نے جمع کی ہیں امام ابو یالا نے جمع کی ہیں امام حیسمی نے جمع کی ہیں امام سیوتی نے جمع کی ہیں کوئی ایک کتاب ہے کئی کتابیں ہیں میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اتنی کثرت کے ساتھ بنام اس کا نام آیا ہے حدیث کی کتابوں میں نام آیا ہے اس کا پھر بڑے بڑے تابعین اور بڑے بڑے علماء اور محدثین کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو یہ ایک نیا فتنہ ہے وہ کہتے ہیں نا فتنوں کا جب دور اٹھتا ہے تو نئے نئے فتنے پیدا ہوتے ہیں یہ بھی اسی طرح کے فتنے ہیں بس آگ لگا دو اور کھڑے رہ کے تماشا دیکھو بس کوئی بات کر دو اور اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ کیا جواب دیتے ہیں بارہ اللہ تعالیٰ علماء کو ثابت رکھے ہمیشہ ان کی حفاظت کرے اور ان کے علم میں اضافہ کرے انہوں نے ان کے جوابات دیے ہیں 
اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا ایک ایک بچہ ان جوابات کو ازبر کرے تاکہ جہاں یہ فتنہ اٹھائے وہاں جواب ان کے منہ پر مارا جائے سنی وہ نہ ہو جو سن ہو گیا ہو سنی وہ نہ ہو جو عقلا سن ہو گیا ہو بلکہ سنی وہ ہو جو سنت پر کار بند ہو اور اپنے عقائد میں پختہ ہو اور اپنے علم میں کامل ہو اور بدتمیز ہی نہیں کرتے ہم ہم گالی والی نہیں دیتے میں دیکھا ہے ہمارے ہاں یہاں کوئی بات ہوتی ہے نا تو اکثر میں نے دیکھا ہے آ کے وہ ان کی مرضی کی خلاف بات ہو نا نیچے دو چار گالیاں لکھ کے اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں علم کا جواب علم ہوتا ہے علم کا جواب گالی نہیں ہوتی بلکہ جو دانش مند ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جس نے گالی بک دی تو یعنی کہ وہ ہار گیا اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا تب وہ میدان سے جا رہا ہے بنتا تو کچھ ہے نہیں تو گالی دے جاتا ہے اور گالی بھی اپنے منہ پر ہی پڑتی ہے خیر بار اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے علیہ اللہ البلاغ